സോ പാർട്ട് ബിയിൽ ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ തന്നെ എ പാർട്ടും ഉണ്ട് ബി പാർട്ടും ഉണ്ട് സോ എ പാർട്ട് ഡിസൈൻ എ ഹൈപാസ് ഫിൽട്ടർ ഫോർ എ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഫൈവ് കിലോ ഹെഡ്സ് പ്ലോട്ട് ഡി ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് റോൾ ഓഫ് റേറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡി ബി പെർ ഡെക്കേഡ് ആൻഡ് ഡി ബി പെർ ഒക്ടേവ് ആൾസോ ഡ്രോ ഔട്ട്പുട്ട് വേ ഫോം ഫോർ ട്രാങ്കുലർ ഇൻപുട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് ഫൈവ് കിലോ ഹെഡ്സ് ടെൻ കിലോ ഹെഡ്സ് ഓക്കെ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ടഫ് ആണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈപാസ് ഫിൽട്ടറിൻ്റെ കേസാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഹൈപാസ് ഫിൽട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഫൈവ് കിലോ ഹെഡ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഹൈപാസ് ഫിൽട്ടറിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഹൈപാസ് ഫിൽട്ടറിൻ്റെ ഡയഗ്രാം പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരുന്ന ഹൈപാസ് ഫിൽട്ടറിൽ ഹൈപാസ് ഫിൽട്ടറിൽ കപ്പാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് പാത്തിലും റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പാരൽ പാത്തിലും ആണ് വരിക ഈ റെസിസ്റ്ററിനെ അക്രോസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്ററിനെ അക്രോസ് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കപ്പാസ്റ്റർ സീരീസ് പാത്തിലാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആവുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസ്റ്റർ എന്താവും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും കപ്പാസ്റ്റർ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും സോ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ആ സമയത്ത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ എന്താവും ഷോർട്ട് ആവും സോ കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ട് ആയി ഇൻപുട്ട് ഫുൾ എവിടെ വരും ഔട്ട്പുട്ട് വരും സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിനെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ലോ ഫ്രീക്വൻസിനെ അറ്റുന്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹൈപാസ് ഫിൽട്ടർ ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കെർവും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കെർവ് വരെ അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ലോ ഫ്രീക്വൻസിനെ അറ്റുന്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിനെ പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഇതിൻ്റെ പാസ് ബാൻഡ് അതുപോലെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഇതിൻ്റെ പാസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കറിവിൽ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ ഫ്രീക്വൻസി ലോഗർദമിക് സ്കെയിൽ എടുക്കും വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കും ഗെയിൻ ഇൻ ഡി ബി എടുക്കും സോ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അറ്റിന്യൂഷൻ വരും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ നമ്മളിതിൽ മാക്സിമത്തിൽ നിന്ന് ത്രീ ഡി ബി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സോ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സി ആണ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു ബൈ ആർ സി സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര ഫൈവ് കിലോ ഹെഡ്സിലേക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം സോ ദിസ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഗിവൺ ആസ് ഫൈവ് കിലോ ഹെഡ്സ് ഫൈവ് കിലോ ഹെഡ്സിലേക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ആറോ സിഒ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങളൊരു വാല്യൂ ടേക്ക് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ നിങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതർ പാരാമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ക്യാൻ ടേക്ക് സി ആസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വൺ മൈക്രോ ഫാരഡ് സി എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ആറ് കണ്ടുപിടിക്കുക സോ വാട്ട് ഇസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ആർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മൈക്രോ ഫാരഡ് ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് കിലോ ഹെഡ്സ് സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ സോ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും സോ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി സി നമ്മൾ ആൾറെഡി എടുത്തിട്
6 db per octave is same as 20 db per decade. That's why this is a relation. That's why you just note down. Okay. So, our slope is the same as picture or the graph. That's why plot the frequency response indicating roll of rate. Indicating roll of rate is the same as slope and the response curve is the same as okay. So, the cut-off frequency is the same as the phase angle. 45 degree आने वेरिएंट है। Again, uh, tan inverse 2 pi frc आने दिन्दे phase angle वेरिएंट है। इन्हें triangular input के मून frequency ले दाने टेंडे। Okay, so तो वैल्यू एक प्रोसेस आना होने चाहिए जब मून frequency 500 hertz दाने टेंडे, 5 kilohertz दाने टेंडे, 10 kilohertz दाने टेंडे। So this is basically rc high pass filter, अल्लाह। इधर rc high pass filter आने this high pass filter is what is the differentiator is the high pass filter is what is the differentiator is the same circuit that is the high pass filter is the differentiator is the circuit provided what is the condition RC less than 0 0.00160 and this value is not the mind and the value is not the mind this is the time constant in our input applied signal in the period of T. That is the compare. RC is very very small compared to input signal time period. This high pass filter will act as differentiator. Okay. So, we have input 500 Hz, 5 kHz, 10 kHz. Now, in the three cases, in the three cases, what do you do? This is the time period of 500 Hz sample of 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 time period of 5 kHz sample of time period of 500 Hz sample of time period of 5 kHz That is why 10 kHz sample of time period of 5 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 kHz So, R and C is protected by the time constant So, R and C is protected by the time constant So, R and C is protected by the time constant So, R and C is protected by the time constant So, in this instant इधर डिफरेंशिएटर आये वार्की इन्हें न लादे आईडेंटिफाई चिया। तो इधर डिफरेंशिएटर आये तो वार्की आ अंगिल। इफ इट वर्क्स आस डिफरेंशिएटर। इफ यू आर गिविंग ए ट्रायंगुलर इनपुट। निगलो रो ट्रायंगुलर इनपुट टे इधर लेके कोडिक का अंगिल। ट्रायंगुलर ने डिफरेंशिएटी दे � time period is greater than the condition and the condition is based on the basis of the differentiator and the conclusion is based on the conclusion so that is based on the output waveform and the shape is decided on the triangle triangular input and the differentiator and the circuit angle is in the output and the output is in the square waveform so that is based on the basis of the frequency and the value is calculated so the set mark is the question and the circuit diagram अंदर रेस्पोंस वाले क्या आदेल लला आ वो रू आ रोल ऑफ राइट मार्क किया देन इधर रू डिफरेंशिएटर सर्किट आये टे वार्क की इन्होंने लला कंडीशन चेक किया अदने बेसी इधर निकले डिफरेंट इनपुट प्रीक्वेंसी लला आउटपुट वेवफॉर्म वाले क्या सो बी क्वेश्चन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट so, operating point in the concept is to be done with the help of DC and AC load line. So, what is mean by operating point? Operating point in the word repair is Q point. Operating point in the word repair is Q point. So, Q sin point is operating point. So, that is the coordinate basically. X axis is VC and Y axis is IC. So, that is the VC and IC graph is basically what is Q point. So, VCIC graph is the same as transistor and output characteristics. You can see the transistor and output characteristics in the x-axis, VCE, y-axis, IC. So, we have a graph for different values of IB. We can plot a graph like this. So, this is the graph for output characteristics. This is the graph for output characteristics. Okay. 
So, you graph will on the fix here, Q point fix here. So, Q point fix here, we have load line that is float here. Load line. Okay. So, load line is a type of load line, DC load line and AC load line. So, first of all, we have DC load line and fix here. So, DC load line is a type of DC analysis. DC analysis is a type of load and Q point fix here. So, this DC analysis is a type DC parameters. We have to analyze the amplifier. Analyze we have VC expression. Gittum. So, VC is VCC. Anna, VCC is equal to VCC. We have a straight line. We have to use straight line. We have to use a endpoint. So, we have to use endpoint. We endpoint. We have x axis use endpoint. We have to use y axis. So, x axis is VCC. Y axis is VCC by RC plus RE. We have to use a joint. We have to joint. We have to Straight line is basically uh, DC load line. Okay. So, this DC load line is the Q point fix. Here. So, Q point is around the round. That is the That is the half. Q point VC is 50% of the Q point fix. Here. So, this is the DC load line. So, this is the DC load line. This is the input of the DC condition. DC condition is the amplifier and the signal is the same. This is the This is point fix. This circuit. This AC signal. So, AC signal is the same. AC signal is the same. Automatically, fluctuation Fluctuation is VCE, IC value. Fluctuate. So, we have to get the AC load line. So, AC load line is the same. So, this is the AC load line this is also a straight line which passes through the q point this is our ac load line so ac load line is the slope 1 by output resistance so that is 1 by rl that is the slope okay so this is the load line is important for fixing the q point so that is the first section you can answer the output characteristics dc load line AC load line varikya, adu meet in the Q point mark kiya, end on Q point in the and the need for biasing in the we have to fix the Q point. That's why I will explain to you. Now, this is the second section in the end of the end of voltage divider biasing. We will go to the light to be a question. So, voltage divider biasing, we will go to the light to be a question. This is the analysis of the analysis. Voltage divider biasing, the analysis of the analysis. Q point is one point on IC. IC expression IC is VTH minus VBE divided by RE plus RTH by beta plus 1. This derivation like in the point of the derived to get an expression IC is equal to VTH minus VBE divided by RE plus RTH by beta plus 1. So, we have a voltage divider biasing. Biasing is a designing section. We have to choose the value. We have to choose the value. We have choose the values. So, we have to choose the value. So, we choose the So, R is taken in such a way that R is greater than greater than RTH by beta plus 1. This is the condition. This is the condition. This equation satisfied. This equation will become VTH minus VBE divided by RE. That is the beta dependency remove. So, beta dependency remove is key language. We will use a transistor. And it will have a particular value of beta. Transistor has a particular beta value. Now, we will replace the transistor damage. We will replace the so, if you transistor, you replace it automatically and beta change out. Beta change out, IC change out. IC change out automatically Q and down, Q point change out. So, Q point, we will fix it, it should be stable. Q point is stable. So, Q point is stable, we will fix it with beta dependency. So, beta dependency, we have to choose RE 
such a way that r e greater than greater than r t h by beta plus 1 nulla relation you see the beta dependency olvaakkam angane aanengil nammala q point engane irikkum stable q point a irikkum q point is stable namukku vendathum adu thaneyana stable aanu so ningge rendu point important aayittu idile ezhudam voltage divider bias in kooduvayittu upayogikkanulla kaaran reason endha nu choichu kenjal onnu ee beta dependency remove cheyyam oru point രണ്ടാമത്തത് ക്യൂ പോയിന്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എഴുതാൻ പറ്റും സോ ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സ്കോർ സിക്സ് മാർക്ക് ആറ് മാർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റേജ് വരുന്നത്